。阮队长，说实话，这间屋子光你们情报处的人就搜过好几遍，二处的人也仔细搜过，估计没什么值钱的东西了吧？陈金刚这个人平时有什么爱好？他不太清楚。那他平时在警察署跟什么人关系比较好？他人缘挺好，跟谁都不错。平时是不是喜欢书法呀？对呀、啊，他平时没事的时候就喜欢写几个字。警署里的人都知道，连赵署长也收藏过他的字。赵署长，阮队长，我知道所关于陈金刚的情况，已经向你们的人陈述过多次，我也说不出更多的事情。陈金刚本来是有机会拉您垫背的。但他最终放过了你，我想，您跟他的关系肯定不一般吧？你这话什么意思？赵处长，您别误会，我是想说，您对陈金刚的生活习惯、兴趣爱好，应该比别人知道多一点吧？你有什么话直接说。我听说陈金刚喜欢书法，您还收藏过他写的字。这倒是真的，他在书法上的造诣颇深，各种字体都写得不错。那他模仿别人写字的能力又如何呢？模仿别人写字的能力，你问这个干什么？你在众人面前找阮冰心的麻烦，是为了给老陈出气？现在算是出气吧，将来有机会我一定会报仇的。父亲已经找过费四清了，他把责任推得一干二净。他说，抓你是长官下的命令。严刑拷打是手下自作主张，我看他听阮冰心的旨，也就是做做样子而已。哼，这些其实我都明白。作为大帅的林雄波，受了这么大的冤屈，当场大闹一顿，寻机复仇，这也符合他的人物性格。虽然现在我杀不了阮冰心，但是当众打他的耳光，破坏他在行动队的威信，我还是可以做到的。这样做，费思清倒是挑不出你的毛病。但是有一件事情，我一直很担心。处长，我发现了问题。什么问题？陈金刚很有可能是为了掩饰林雄波的身份，所以一个人跳出来承担了所有的责任。哦，老陈模仿你的笔记，伪造的那份人员名单，现在还留在档案室里。是啊。那份名单就是一个定时炸弹，如果有一天阮冰心发现了，所以你要尽快的把它换出来。放心吧，我马上就办。陈金刚会模仿别人的笔记，你确定吗？我确定，我已经查过了。两年前，他为赵署长伪造过梁氏的批文，所以赵才视他为心腹，并提拔他为科长。真是这样的话，处长，我建议我们再对笔记，并找更专业的人士做笔记鉴定。好，不过这一次要悄悄的进行，等证据确凿之后，再进行下一步行动。处长放心，我明白。我要陈金刚的那份名单。好的。谢谢
我刚才看过了，林雄波在办公室看文件，他应该什么都不知道。若九，你一定要把他盯死。如果他有想离开的意向，一定要拖住他。我恐怕留不住他。那你就告诉他，等一下费处长就要开会了，谁都不能走。费处长，鉴定已经完成了，结果呢？给我的这份名单和这几份文件上的笔记是同一个人所写的。不可能，阮队长，你是在怀疑我的专业水平？我承认，我承认，您多心了啊！这谁都知道您是郑州最有名的鉴定专家，您要是说自己是第二，绝对没有人敢说自己是第一的。这阮明心还是太年轻了。办案心切，这个您就多担待，辛苦了啊！既然啊，您费处长有吩咐，也就谈不上辛苦，我先回去了，告辞啊，慢走。这不可能，处长，陈建刚跟林雄慧一定是同伙。那些鉴定已经很清楚了，确认无误。这件事情到此为止。嗯，处长，你相信我，我一定能找到。阮冰心，冰心啊，这叛逃事件已有定论，叶静之大发雷霆，将我告到了军部长官那里。我是刷进了这张老脸，才把这件事情给平定下来。你给我记清楚了，叶静之，我们绝不能再聊他第二次，明白吗？我再出什么问题，别说是你了，连我都承担不住。一次次的败在林雄波的手上。阮冰心心有不甘。每次，当他感觉已经抓住林雄波尾巴的时候，这个林雄波总是能神奇的化险为夷。阮冰心觉得，这一切都是因为他有叶静之这把保护伞。阮冰心内心里有个疯狂的想法：要想抓住林雄波的尾巴，必须先抓住叶静之的尾巴。又梦到老陈了。我要杀了阮碧心，替老陈报仇。
。喂，这里是林家。喂，林太太，您要的手擀面已经到货了，今天下午过来取一下。这么快啊？好的，下午我和我先生过去。好，老曾约我们见面，应该有新的任务。最近怎么突然来了这么多部队、啊？应该是国民党在增兵，看来大战在即。那这样的话，他们的好日子就到头了。这不是叶景之吗？怎么来他家干嘛？从现在开始，给我严密监视叶静之的一举一动，一个细节都不能放过。我们不是要对付林雄波的吗？这监视叶静之干什么？不抓住叶静之的尾巴，你怎么对付林雄波？啊、哦，明白了，你是想把林雄波的保护伞给拆了？对了，这件事情只有我们两个人知道。千万不能告诉任何人。明白。静下，好的，差不多了，那就好。老秦，哎，找我们来，是不是有什么新的任务、啊？目前战争的形势已经发生了重大转变，我中原野战军跟华东野战军的外线兵团通过协同作战，接连取得了洛阳、皖西、皖东、豫东以及襄樊等战役的胜利。这个我们也听说了，光是豫东战役，我们就消灭了国民党军队大量的有生力量，改变了中原和华东的战局。对。所以接下来呢，就是要攻占济南，解放郑州，使我军在淮海一带的战斗能够顺利进行。这么说，我们脚下的这片土地很快就会迎来解放了。是的，太好了，终于等到这一天了。哎，老秦，赶紧说说，需要我们做什么？急什么？郑州在中原地区是战略重镇，雄踞黄河天险，扼守平汉、陇海两条铁路命脉。我军一旦攻占郑州，就可以使中原跟华北两大解放区连成一片，使徐州跟武汉之敌在战略上失去他们的天然屏障，这样一来就可以让他们完全暴露在我们的锋芒之下。郑州这么重要，国民党肯定会负隅顽抗，做困兽之斗的。没错，根据我们最新截获的情报显示，国民党方面准备在郑州实施一个名为“断臂”的计划，所以你们的任务就是。要尽一切可能了解敌人断臂计划的具体内容，尽一切可能阻止敌人的行动。断臂计划，他们到底想要做什么呢？还不清楚。啊。不过根据我们的推断，这次行动应该是一次非常具有破坏力的行动。如果我们预料的没错的话，这次行动的直接负责人，应该就是费斯清。秦队长，我们有个请求。你说，我们想除掉阮冰清。阮冰清？对。理由是什么？这还需要理由吗？之前的老钱、老马、毛玉兰，加上现在的陈金刚，哪一个不是死在他手上？任达，我们想除掉阮冰清，第一是为了牺牲的同志报仇，第二是为我们以后的行动铲除障碍。如果是单纯的为了报仇的话，我反对。老秦，袁达，失去自己的同志，我们每一个人都十分悲痛。我能够理解你的心情，可咱们眼下所做的一切，必须以大局为重。那我们就这样眼睁睁的看着他为非作歹吗？如果
，警示出于行动需要，必须扫清障碍的话，那我支持你们。但前提是，你们必须要经过慎重考虑，并制定出周密的行动计划，才可以行动。我明白了，我们一定会认真考虑的。那行，咱们就这样。处长，您相信我，如果林雄波是共产党，这个叶京之役定有重大的嫌疑。您想想，这次粮食被劫，警察押运队伍集体失踪，这件事显然事先经过了周密的安排，叶静之不可能毫不知情。你以为你说的这些我不知道吗？那我们为什么不抓他？处长，你把这个任务交给我，我一定给你一个满意的结果。以前是个弱女子，现在倒变成个女金刚了啊！你能不能做事给我动动脑子？叶静之是什么来头，还要我提醒你多少遍？不是我不动的，我是在等待时机，伺机而动，明白吗？处长，您这么说我就放心了。到了动手的时候，我自然会通知你。是，那我先回去了。怎么？把你安排在叶静之家门口的那些人全给我撤了。这种不疼不痒还打草惊蛇的事儿，以后给我少干。是。还在想除掉阮冰心的事儿，任达。我觉得老秦说的有道理。除掉阮冰心是迟早的事儿，但是现在我们有更重要的任务，最起码我们要弄清楚断臂计划的具体内容吧。我知道，就是这心里老觉得憋屈。干我们这行就是这么残酷，有时候要亲眼目睹。我们自己的同志牺牲，但是什么都做不了，心里难受了，还要装作若无其事。首先，你别再说了。其实你说的这些，我心里都明白。其实我们比钱觉同志幸运多了，他是孤军奋战，最起码我们还有彼此可以互相倾诉一下。说点开心的事儿吧，啊！你听老秦说了吗？郑州马上就要解放了，接下来就是华东和华北，乃至全中国。说不定啊，阻止断臂计划就是我们最后的一次任务。那你的意思是说，执行完这次任务，我们就可以撤离了？我想是这样。那撤离之后，我们会去哪儿呢？不知道。要看组织的安排。那我们，这不是你之前一直梦寐以求的事儿吗？你忘了你刚来的时候一直嚷嚷着要回去，现在你终于可以回去了。真是没想到，时间会过得这么快，我居然还一直活着。是啊，我们都活着，活着，真好。李多，我最近实在是忙得抽不开身。我已经向南京方面提出了申请，这次述职由你代表我去。这这这这这不大合适吧？这这有什么不合适的啊？你是我们情报处的副处长，这处理大大小小的事，除了我以外，那最清楚的就是你了。这处长，你你真要我去啊？
，你这不是一直想要找一个跟上层接触的机会吗？怎么，这给了你机会，反倒不乐意了？处长，那那上面要是问起这次军粮被抢劫的事儿，我我该怎么回答呀、啊？你这么八面玲珑的一个人，难道这还要我教你吗？这叛逃事件，我们的确是有失察之责。但是我们周边区域共产党活动猖獗，这也是不争的事实啊！谁都清楚，现在中原大部分地区都落入了共产党的手里，而郑州现在就是一座孤城。这东西送不出去，我们也没办法呀。嗯，就是，谁说不是的？<笑>行了。别紧张了，我这儿给你准备了一封信。到了南京以后，先去见毛长官，把这封信亲手交给他。这毛长官是我的老上级了，到时候他自然会替我们说话。太好了，有这封信，我这心就放到肚子里。啊，这是绝密。除了你我之外，绝不能有其他人知道。记住，一定要亲手交给毛长官。是。好，对了，你那个二胡这两天就不要再拉了。明白我说的什么意思吗？你是一拉二胡就犯浑呐？啊，什么话都从你的嘴里往外喷。我看你还真是管不住你这张嘴了。是是是，那那那个那个二胡，我已经很久没有拉过了。啊，真的真的真的啊！对，我我我以后不要乱说话，不会乱说话。明天一早就出发，早去早回。是我早说什么了？我操！没说什么呀。队长，派去先是叶静之的人已经全部撤回来了。很好。但是我们下一步该怎么办呢？就这么干等着。处长说了，不让我们打草惊蛇。但我们这样干等着肯定也不行。既然这个叶静之早晚都要查，我们还是要提前做点准备。起飞时间推迟，这事儿不归我们管，你应该找秘书科。怎么回事？是机场方面的电话，说什么飞机推迟起飞，这事儿应该找秘书科，也不知道怎么的打到我们这里来了。喂，我林星波，有什么事儿跟我说吧。是这样的，秘书科的电话一直打不通。请你们务必转告王秘书，明天早上去南京的航班因维修原因推迟到十点起飞。行，我知道了。你把话说清楚了，到底是谁的责任？怎么就是我们没通知清楚？怎么是我们的错？明明是你们。林科长，你这还真是够热闹的啊！怪不得外面的电话都打不进来。呃，林科长找我有什么事？不是我有事儿，是机场打电话过来说明天去南京的航班推迟了，你赶紧给他回个电话，问问怎么回事吧。啊、哦，是，谢谢林科长。抓紧点儿，处长的事儿可不能马虎啊。处长，不是应付处长吗？那应付处长的事儿就能马虎吗？<笑>是是是，那也马虎。我马上打。老于，来来来来来，嗯，喝酒喝酒，来。老杨，这回你去南京可是大好的机会啊！我祝你仕途得意，飞黄腾达。我去南京，你怎么知道？嗨，瞒得了别人，能瞒得住我吗？南京方面早就来电话了。
，让处长去述职。他现在在跟参谋部开会，他不去，那肯定就是你去啊，对不对？熊八老弟真是消息灵通啊！老应，这回可是大好的机会，你可得把握住了。将来要是飞黄腾达了，兄弟也好沾你的光嘛！啊！不要提飞黄腾达了。这次去是福是祸，还真说不清楚啊！能保个全身而退，就是万幸了。别那么悲观，啊！这天塌下来，有高个给你顶着，对吧？是让处长去述职，你是替他去的。那南京方面还能拿你怎么着？对不对？但愿如此吧。别想了，别想了。来，干一个，干了啊！嗯，熊哥，不瞒你说，以前啊，我总想往上爬，现在我是不想了。怎么能不想啊？老玉啊，你现在正是奋蹄扬鞭的时候，怎么能不想呢？共产党都打到家门口。还有几天好日子过、啊，职位越高，责任越大。我有几斤几两，我清楚，睡不起呀、啊。老英啊，别想那么多了啊！眼前有酒，咱们就好好喝酒，好好享受，知道吗？来，再走一个。你说的对，及时行乐。没错。出去吃点儿。就职。队长，我们已经摸清楚了，每天晚上八点，叶景之都会到附近的公园去散步。再过一段时间，他应该要出来了。好，待会儿你替我把风我进去。明白。人出来了。老周，我进去以后，你把车子开远一点，不要让别人注意到。明白
一下家务。老爷正在散步呢。我进去等他。老爷出去多久了？有一会儿了。姑爷，您坐一下，我给您倒茶。好。谢谢，你忙去吧。什么都没有找到，不过没关系，总算没有白来。我在瑞金这个家里装了窃听器，希望不会被李学波发现。看清楚是什么人了吗？交手不是一次两次的了，所以我可以断定，闯进叶叔叔书房的人，一定就是阮冰心。看来他在你们身上找不到把柄，所以却想从我这儿打开缺口。爸，从今天起，你一定要多加小心。放心吧，他在我这儿找不到他任何想要的东西。可是阮冰心这么做。会不会是费斯星在暗中指使呢？我这有个更坏的消息。什么消息？我看到了一封密函，是费斯星让硬币土带往南京去的。本来我以为是跟断臂计划有关，没想到是针对叶叔叔的。针对我爸？费斯星想干什么？费斯星希望得到南京方面的授权，对叶叔叔。展开全面调查。没想到啊，他们还这么看重我这个老头子。爸，人家都想方设法对付你了，您还笑得出来？他们不也是一直在对付你们吗？又怎么样了？没事的，叶叔叔，这不一样。我认为您在这儿已经不安全了。舒婷，我建议立即向上级汇报，尽快安排叶叔叔离开这儿。爸，我同意远达说的，您尽快撤离。我哪儿都不去，我就要在这儿看着郑州解放。可是现在形势复杂，您多待一天就多一份危险啊。正是因为形势复杂，我才不能走。中原战局到了最关键的时候，你们情报工作首当其冲，有我在这儿，至少还可以牵制费慈青，为你们赢得时间和机会。叶叔叔。
，您为我们做的已经够多的了，接下来的任务我们可以完成的。是啊，爸，你都别说了，这件事情我已经决定了。除掉阮冰心，他现在已经盯上叶叔叔了，这个威胁实在是太大了。这是毛长。官让我交给您的信。这次南京之行，多亏了毛长官替我们说话，上面才没有深究军粮备道之事。哎，这个毛长官说话可真管用。那是当然了，你也不想想毛长官是什么人物啊？啊？<笑>毛长官帮我们，也不是白帮的。这信里都说了些什么？啊，让阮冰心到办公室来。等柯所长。刚刚接到南京方面的最新指示，向你们二位宣布一项绝密的行动计划，代号“断臂”。断臂。眼下战事不容乐观，中原大部分地区都已经落入了共产党之手，郑州作为战略要点。必然会是共产党攻击的下一个目标。这郑州一旦要是失守，共军必会迅速开辟华北战场，与我军展开决战。随后，他们会南渡黄河、长江，占领华东和华南地区。那这么说，郑州必须死守啊！我们可都在郑州。绝不能让他落入共产党之手。慌什么？话是这么说，这一旦打起来，能不能守得住，这谁都不知道。所以，南京方面已经做出了最坏的打算。如果郑州一旦失守，我们必须在撤离之前，炸毁黄河铁路大桥，切断共军向华北进攻的路线，为将来的决战。争取更多的时间，这就是所谓的断臂计划。没错，断臂图存。这鲜花的心是繁华，从前一幕幕、一场场回忆，瞬间浮现，猜不透的谜团，走不出的困局，写下了也断不见。
之约。脱不掉、逃不过的命运，尘烟遇见。站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以瞒天过海，隐藏。你是我无法抗拒的弱点。Yeah.